सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन एंड इन टूडेज लेक्चर हम कुछ मजीद बात करेंगे अबाउट आनाजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड्स राइट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड्स यानी कुछ एसिड जो हैं वो कैसे डील करते हैं अपने आप को आयनाइज कैसे करते हैं इक्वेजन से पहले बात को समझें जैसे हमारे पास वाटर है डेफिनेटली आप एसिड को पानी में डालेंगे लेट से दैट वी हैव एनी एसिड और क्या होगा ये एसिड जो है अपना हाइड्रोजन आयन पानी को दे देगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और ए नेगेटिव रेडिकल जो आप कह लें एसिडिक रेडिकल वो साइन बाहर आ जाएगा लेकिन ये इंटरकन्वर्टेबल है आपस में दे कैन कम बैक एंड गोज बैक यू नो सो दैट्स इक्वेजन राइट अब इसमें आप क्या सोच सकते हैं इसको हम फॉर एग्जाम्पल के सी की वैल्यू में लिखें या हम फिलहाल बात कर रहे हैं एसिड्स को लेके तो हम के सी की बजाय के ए लिखेंगे क्योंकि वी आर वी आर वेरी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू एसिड उस एसिड के लिए हम ये के ए लिख रहे हैं यानी डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स के ए लिख रहे हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव राइट और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाटर है ठीक है एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस और वी हैव एसिड राइट so that's the formula or that's the equation for the for the ionization constant of acids ye aapko yaad rakhna hai memorize rakhna hai or definitely if you just take uh, water away from here then you can take this thing as a right first of all you have to say it like this ki agar aap isko kc hi keh le to koi galat na hoga lekin agar aapse ke a ko banana hai to ke a jo hai jab uh, let's say that ke kc ab water aap yahan par move kar diya aapne theek hai और एच थ्री ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव एंड एच एट आइडिया सो इसको अब आप पानी को तो और कॉन्स्टेंट ले लेंगे तो ये के डब्ल्यू के बजाय के ए बन जाएगा क्योंकि आप एसिड के लेकर बात कर रहे हैं यू विल मेक द फॉर्मूला अगेन सो दैट्स हाउ द थिंग्स गोज ऑन ठीक है सो so, ये हमारे पास जो होगा फॉर्मूला होगा फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम मुख्तलि वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे सो so, अगर फॉर एग्जांपल अगर के जो है वो ग्रेटर देन के ए वाले नेगेटिव थ्री है तो एसिड जो है वो वीक होगा ये आपको याद रखना है अगर आपके पास के ए की वैल्यू जो है वो आ रही है ग्रेटर देन टेन रेज पार नेगेटिव थ्री तो याद रखें वो वीक एसिड होगा यानी टेन रेजी पार नेगेटिव थ्री तक तो आप कहेंगे कि एसिड अच्छा है लेकिन अगर टेन रेजी पार नेगेटिव थ्री से वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो फिर आप कहेंगे कि एसिड अच्छा नहीं है और अगर आपके पास के ए की वैल्यू जो है वो आ रही है वन टू टेन रेजी पार नेगेटिव थ्री तो मॉडलिटी स्ट्रॉन्ग होगा वो ठीक है अगर के ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास वन से लेके वन टू टेन रेजी पार नेगेटिव थ्री तो एसिड जो है वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है स्टूडेंट्स सो ये आपको बताएगा ना एसिड कौन सा है अगर एच सी एल है जो भी जो सा भी एसिड आप यूज कर रहे हैं कोई सा भी उसके बाद अगर आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन वन आ रही है ठीक है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है इज समथिंग दाइट ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन वन आ रही है ये लेस है कि ए की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर है तो फिर आप क्या कहेंगे अगर ग्रेटर देन वन आ रही है तो इट्स मीन दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग So that's the idea. So आप कुछ टेबल भी देख सकते हैं टेबल नंबर एट पॉइंट सेवन इस पर आप निकाल लें इसमें कुछ एसिड है एच सी एल है इसकी वैल्यू आ रही है टेन रेजी पार पॉजिटिव सेवन इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एजिट है क्योंकि टेन रेजी पार पॉजिटिव सेवन का मतलब है कि वन से वैल्यू बहुत ग्रेटर है और नाइट्रिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है फिर सल्फ्यूरिक एसिड का एक एसिडिक रेडिकल है विच इज बाइसल्फेट फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है फिर एसिडिक एसिड है कार्बोनिक एसिड है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है अमोनियम है अमोनियम की थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा ये अमोनियम प्लस वन चार्ज होता है इसमें उन्होंने प्लस वन चार्ज यहाँ पर नहीं लगाया हुआ सो so, बाइकार्बोनेट है और वाटर है ठीक है और ये बता रहे हैं आपको कि ये रेडिकल जो है ये वीक है क्योंकि इस लिहाज से ये बात करेंगे इससे वैल्यू अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल लेस है तो यू आर ऑन अ वीक साइड इससे इस दरमियान है तो यू आर ऑन मॉडरेट साइड अगर इसे रेलिग्रेट रहता है यू आर ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग साइड तो वाटर एक बहुत वीक एसिड है राइट क्योंकि वो बहुत कम हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है वी आर वेरी कंसर्न विद हाइड्रोजन आइंस ओवर है याद रखिएगा हाइड्रोजन आइंस की हम बात करेंगे 
क्योंकि हाइड्रोजन आइंस की वजह से ही किसी भी कंपाउंड को एसिड डिक्लेयर किया जा सकता है हम इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में भी जान सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन क्या है उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उसको फॉर्मुलेट कर सकें और कैलकुलेशन कर सकें सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दैट सो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन अगर आप मालूम करना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे यू गन अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज ओवर द अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल राइट और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे हंड्रेड के साथ सो दैट्स द फॉर्मूला राइट दैट्स द फॉर्मूला जिसकी वजह से आप इनके कॉन्सेंट निकाल सकते हो इस तरह कुछ निकाल कर भी दिखाए गए हैं परसेंटेज ऑफ आयनाइज वन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आयनाइज होता है कोई एसिड जो है और मोलैरिटी अगर जीरो पॉइंट वन वन हो किसी एसिड की एसिटिक एसिड की बात की जा रही है तो एसिटिक एसिड जो है यू कैन से दैट कि इसकी परसेंटेज और आयनाइज है डिपेंड करता है कि मोलैरिटी क्या है ठीक है मोलैरिटी पे भी बेस करता है कि कोई एसिड जो है वो कितने अपने अंदर हाइड्रोजन आइंस रखता है तो उसके लिहाज से फिर आप ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो तो दैट्स द वे आप किसी भी एसिड को जो है उसका आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया कि कैसे के ए की वैल्यू निकाली जाती है उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आप परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन भी निकाल सकते हो जैसे एसिडिक एसिड है कहा यह जाता है कि कि तकरीबन उसके अगर एक हज़ार मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें से चार आयनाइज होते हैं जैसे कि सी एच थ्री सी डबल ओ एच हमारे पास एसिडिक एसिड है तो वो अगर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दे आर दे आर इन टेन थाउजेंड इन नंबर तो ये तकरीबन सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन ये तकरीबन ये जो इसे हम एसीटेट आयन कहेंगे जैसे हाइड्रोजन आयन कहेंगे ये तकरीबन चार हाइड्रोजन आइन्स प्रोड्यूस करेगा अगर ये मॉलिक्यूल्स एक हज़ार ठीक है तो ये परसेंटेज आप इसकी निकाल सकते हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज इतना एसिड आयोनाइज हुआ है अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल थाउजेंड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें हंड्रेड से तो यू विल कम टू नो अबाउट के ग्राउंड अबाउट जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेटर के लिहाज से सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट रियली कैलकुलेट ऑल दिस परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑल दैट राइट थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट दिस टाइम नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूँगा एग्जाम्पल नंबर फोर की और फिर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेसिस की सो दैट्स इट थैंक यू सो मच